gusto saludarle en su noticiero MP al instante. Mi nombre es Madailanda Verde. A continuación le presentamos las noticias destacadas del día. Estos son los titulares. Ministerio Público logró sentencia contra dos personas aprendidas en febrero de este año. Fiscalía realiza diligencias en seguimiento a denuncias en medicamentos que ingresan de contrabando al país. La Fiscalía contra la Trata de Personas por medio de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea logró que se dicte sentencia condenatoria contra los hermanos César Alejandro y Johnny Estuardo Ventura Dávila, quienes fueron detenidos el 1 de febrero de este año en residenciales Villalobos, Villanueva. César Alejandro fue sentenciado a 34 años de prisión y multa de 100.000 quetzales por los delitos de producción de material pornográfico de personas menores de edad en concurso real, violación con circunstancias especiales de agravación, agresión sexual y posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Por su parte, Johnny Estuardo fue declarado responsable del delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad, por lo que se le impuso una pena de cuatro años de cárcel. La Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, con el apoyo de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio de Salud de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria, realizaron nueve diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la Zona 10 y Zona 17 de Ciudad de Guatemala, Zona 7 y Zona 4 de Misco, Santa Catarina Pinula, Fray Janes y San Miguel Tetapa. El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia presentada en la Fiscalía, a través de la cual se indica que presumiblemente en dichos locales se comercializaban medicamentos que han ingresado de contrabando al país. Como resultado de la diligencia se logró la incautación de diversos indicios que contribuirán al fortalecimiento de las investigaciones en curso a cargo de la Fiscalía.